Et bonjour! The other day I was reading an article about language learning and accents in general and what can be possibly changed about our accents in a more scientific way. And I wanted to share what I was reading because it was really interesting. L'autre jour j'étais en train de lire un article et ce qui parlait euh, des accents et la façon qu'on parle en général et comment en fait on peut potentiellement changer la façon qu'on parle pour avoir un meilleur accent. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je voulais partager ça avec vous. article what it was pretty much saying is that um even if some people may think like an accent is kind of sexy which it can be but like for work purposes it can sometimes be a hindrance because if words are mispronounced then a person can be like what are you talking about and sometimes it's in terms of social class it can also be looked at a certain way not my opinion this is just from the article okay <laughs> Donc, dans cet article que je lisais, en fait, il disait que, bon, même s'il y en a qui peuvent penser, ok, un accent c'est un peu sexy ou quoi, oui, c'est vrai, mais dans cet article, en fait, il disait que des fois, ça peut nous empêcher, surtout au niveau travail, à peut-être avoir un contrat ou euh, avoir certains clients ou quoi, parce qu'en fait, cet accent, des fois, surtout la prononciation d'un mot, si c'est mal prononcé ou quoi, ça peut pas trop, ça, ça le fait pas, quoi, et puis aussi niveau euh, classe sociale. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article, je vous... Répète un peu l'article. And so what they're explaining was very interesting because it's something I've actually always told my students. Donc en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que j'ai toujours dit ça à mes élèves. There's really three things that I've said and the article kind of pointed out one main one, but the other one also is mentioned. Donc en fait, cet article, enfin moi, je, à mes élèves, je leur partage trois choses, mais euh, dans cet article, en fait, ils il se focalisaient sur une de ces choses et puis après, ils faisaient référence un peu à une autre chose de, que je partage avec mes élèves également. So the first thing that I usually tell my students is students that tend to be really good at math sometimes aren't as good with languages. And that's not always the case, that's just what I've seen in my personal observations. Donc parfois, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, les élèves qui sont très doués en maths sont pas forcément trop doués en langue. Bon, c'est pas toujours le cas, forcément il y a des exceptions, mais de façon générale, dans mes propres observations, dans mes salles de classe différentes, c'est ce que j'ai remarqué. Second thing I've noticed is that people that tend to be more gifted musically tend to have a better accent and overall just seem better with languages. Donc aussi ce que j'ai remarqué c'est que les gens qui jouent de la musique, qui sont un peu plus, on va dire, euh, dans tout ce qui est musique, ils ont tendance à avoir un meilleur accent et de façon générale aussi ils arrivent mieux euh, en langue on va dire. And so sometimes when they have both math and music, it seems like music kind of is stronger and so they still are better with, um, with languages in general. Et quand je vois qu'en fait j'ai des élèves par exemple qui sont très doués en musique mais aussi en maths, j'ai l'impression que c'est toujours en fait la musique qui prend un peu le, le, le dessus et en fait au, au final ils sont un peu, ils arrivent quand même à se débrouiller en langue. So that was interesting, so I've, I've pointed out to my students like hey if you can get musically into anything or just listen to music constantly that really does help with an accent and this article actually mentions that as well which is interesting. Et en fait, donc moi j'encourage mes élèves vraiment, si vous pouvez jouer de la musique ou vous mettre à fond dans tout ce qui est musique, même si c'est juste d'écouter la musique plus fréquemment, faites-le quoi, ça va, vous aider, ça va vous aider niveau accent. Et cet article, donc, celui que je disais, vraiment euh, renforcé en fait ce que je disais. And the third thing, which is what the article kind of focuses on, is that there's all these different um, waves kind of, um, and that's why languages, sometimes people have a hard time understanding certain languages, and I'll kind of explain more in a sec. Donc en fait, cet article se focalise vraiment en fait sur ce qu'on appelle comme des ondes, on va dire, et ces ondes différentes d'une langue à une autre, ça peut vraiment changer la façon qu'on qu comprend une langue et notre euh, l'accent, et je vais expliquer ça dans une petite seconde. So what it was pretty much saying is like, which I was surprised about, but um, with English it tends to be kind of more like this waves, these kind of waves, which I would always think like Italian or Spanish or French would be more like this because I feel like we're so much more expressive. But I, I guess the English language is more wavy, so to speak, whereas like the uh, French is more neutral. So that was just interesting. Uh, et en fait, ce qu'ils expliquaient dans cet article, c'est que en anglais, on sait plus des ondes comme ça, quoi, en haut, en bas, alors que uh, le français, l'italien, même l'espagnol, c'est plutôt uh, linéaire. Moi, j'étais vachement surprise par rapport à ça parce qu'en fait, je pensais que c'était le contraire parce que je trouve qu'on est plus expressif en, en français. And so what they were saying that can be done about it is that if you grew up with several languages, that's not as much of a problem because you're used to hearing these different waves, if that makes sense. Donc en fait, l'article disait qu'en fait, si vous avez déjà grandi avec plein de langues, ça 
pas trop d'impact parce qu'au final on a quand même grandi avec toutes ces langues et toutes ces ondes on va dire. But if you didn't, or especially if you, like Americans are very exposed to one language predominantly, what you can do is you can kind of reset or you can adopt that wave, that wavelength so to speak. Donc en fait, euh, si vous n'avez pas, euh, pas été expo exposé à plein de langues différentes dans votre enfance, je dirais notamment pour les Américains, ben ce qui peut aider, c'est justement d'être exposé à donc, ces ondes, on va dire. There are even schools that uh, can actually reprogram your brain to be able to kind of decipher what these waves are and recognize the sound and the word and be able to pronounce it in a better way. Et en fait, euh, dans cet article, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait même des écoles, notamment à Paris, où en fait, on peut reprogrammer son cerveau pour euh, s'habituer à ces ondes différentes et du coup, euh, reconnaître les sons, reconnaître les mots pour avoir un meilleur accent. I found that so interesting. And um, another suggestion it was just to constantly be listening to the language, listening, repeating, listening, repeating. And I think that that is key. And I usually tell my students, like, just kind of regurgitate what you hear and over accentuate at the beginning so that you really nail the pronunciation. Et en fait, un autre point que cet article mentionnait, c'était de, de, que c'était vraiment important en fait, d'écouter et de répéter. Écouter, répéter, écouter, puis continuellement dire en fait ce que vous avez entendu et euh, presque de, de, re, ouais, de, de, en fait, de, de, de donner la langue en fait vraiment tout ce qu'on a et de vraiment même avoir plus d'emphase dans la langue, même dire les choses un peu plus avec un peu plus d'emphase. Est-ce que moi j'encourage généralement mes élèves à faire ça? So I would say that those are definitely three things to be aware of with language learning and I mentioned that if you feel like you are struggling with a language then it's just really submerging yourself regardless of where you live. It's really submerging yourself by listening to it constantly. You can be listening to podcasts throughout the day, audiobooks and music and native speakers and movies. There's so many ways that you can listen so that then you can get the pronunciation and then, you know, use it. Donc en fait, moi ce que j'ai appris par rapport à cet article et je l'explique vraiment dans mes classes également, c'est vraiment de, de, de se submerger de la langue, mais à fond, que ça soit euh, dans des podcasts, dans des livres audio, dans des musiques, dans des films, et dans des personnes, enfin, quand on entend des personnes natives qui parlent, et de vraiment prendre toutes ces informations pour les redonner, en fait, pour euh, parler, pour communiquer. So, very interesting article, I thought I wanted to share, I always love to... Um, learn new things and the wave thing I'd somewhat heard about but actually knowing about schools where you can reprogram I thought that was pretty neat and I, I would want to explore this a little bit more I think. Donc du coup je vais partager ces choses parce que cet article était vachement intéressant, j'adore euh, m'informer et apprendre de nouvelles choses comme ça et quand j'ai vu ça je fais assez ah, génial et de même se dire bon je savais qu'il y avait des ondes qui existaient par rapport aux langues mais de savoir que tu peux carrément reprogrammer ton cerveau enfin pour euh, identifier ces ondes j'ai trouvé, trouvé ça trop génial et j'aimerais même explorer ça plus en détail. Until next time, have a good day. Je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée.